，宫里的事情终于忙完了，咱们终于可以一起回府了。哎呀，你走慢一点。哎，都过去这么久了，你还在生我气？看我回家怎么收拾你！哎、怎么是你啊？哎呀，王爷何必呢？都是自家兄弟。去！哎，好了好了，不跟你闹了。你跟我说说，你跟迦南郡主啊，不，迦南公主究竟是怎么回事？方才在大殿上还一唱一和的，怎么出了殿门就闹起脾气来了？莫不是因为迦南郡主被封了公主，身份又高你一等，所以你心里不平衡了？这是我们夫妻俩的事情。少掺和！哎，我这可是为了你好。哎呀，我知道你在气什么，你无非啊就是气迦南郡主巾帼英雄面对献祭这么大的事情，竟然不相告于你。我懂，我都懂。不过我劝你一句啊，别为了郑福刚把自己给折进去了。你说完没有？别跟着了这胜利背后，有郑国公父子的一份功劳。如今他父子二人正率大部继续追击，也不知前方战况，是喜是忧。太皇太后安心，今臣传来捷报，郑国公已将永庆国彻底击退。好，好，好。这是哀家近日来得到的最好的消息。此次永庆国祸乱得以平息，该赏的赏，该罚的罚，唯有一人还等待圣裁。宣罪臣赵孝。罪臣赵孝，自知所犯大错，特来向陛下请罪。靖海侯赵宽私钓粮草，导致南民失守，军民死伤极其的惨重。为救其父擅离职守，又导致敌军深入，云林关失陷。按律例
，当褫夺靖海侯封号，将赵孝贬为庶人，流放边北。汪大人未免量刑过重，虽然擅离职守视为大罪，但我穆安向来以孝治天下，靖海侯战前失策，陷入险境。但身为人子，他身负难民，助其负一臂之力，乃是人之常情。这一旦褫夺封号，流放北边的消息传出去，不仅有损孝道，更会令难民的民心动摇。公主所言极是，但律法就是律法，不讲私情。靖海侯力战至死。以身殉国，实为壮烈之举。一旦被褫夺封号，留下罪名，定会人心动荡，引起舆论。新帝登基，赵孝从难民请罪，为表朝廷宽仁，不如功过相抵，以此作罢。臣会为所犯之罪，受全责。靖海侯在世时，曾立下赫赫战功。如今战死沙场，以身殉国。你即便不为自己着想，也应该为自己的家族、为自己的父亲留个体面。还请陛下明断。陛下，您圣才便是。林通王说的极是。王爷宽仁，下官叹服。靖海侯以身殉国，封号可保。其子赵孝，闯下弥天大祸，若不加以惩治，恐日后难以服众。既然迦南公主和临潼王为其求情，流放之行可免，皮肉之痛难逃。停杖三十，以正国威，即可执行。